അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മീതെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കണേ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് വട്ടം നന്നായിട്ട് അരിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്ന് വട്ടം അരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സും ആവും നല്ല നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് വട്ടം ആണ് അരിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പിഞ്ചു പൂട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഒന്ന് വേറെയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് കിട്ടും ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് വട്ടമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുക അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കണേ അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതൊരു പൗളിലേക്ക് അറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാട്ടാ നമ്മളിങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഇളക്കരുത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ട് തോന്നി നമ്മുടെ ബാറ്റർ അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കൂട്ടാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ബാറ്റർ വല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആവാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടിയത് കേട്ടോ നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാപ്പ് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രൂവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കണേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ കോഫി കോഫിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കോഫി മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു കേക്ക് ടീനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് മിക്സും ഈ കോഫി മിക്സും മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് എടുത്തത് സ്ക്യൂ സ്ക്യൂവർ കിട്ടാത്ത കാരണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയും സഹായിച്ചു കൂട്ടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഓവൻ സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാട്ടോ അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് 
Bye.